नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से समीर पाठशाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम विलियम वर्सवर्थ के ऊपर दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आए हैं क्या लेकर आए हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आए हैं मतलब दोस्तों विलियम वर्सवर्थ की हम प्रैक्टिस इस वीडियो में करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों हंड्रेड प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा इजी होगा जिन लोगों ने विलियम वर्षवर्थ को पहले से ही पढ़ रखा है तो उन लोगों को वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो है वो इजी लगेंगे तो आज आप ऐसा ना सोचें कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी भी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को हम दोस्तों गलत कर देते हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों विलियम वर्सवर्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को वेन वॉज विलियम वर्सवर्थ बोर्न विलियम वर्सवर्थ का जन्म कब हुआ था पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन वाला है ये आपको बताना है डेफिनेटली दोस्तों सभी को इसका आंसर पता होगा ये है दोस्तों सात अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था लेकिन दोस्तों जब भी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो मैं एक चीज आपको जरूर बताता हूं कि जो ये बाकी के तीन ऑप्शंस हैं इनको भी आप सोल्व करने की कोशिश करें जैसे कि मैंने आपको मिल्टन वाली वीडियो में बताया था जब मैंने मिल्टन की प्रैक्टिस कराई थी कि इसमें दोस्तों ये पहला जो है ये विलियम शेक्सपियर के जन्म की डेट डेट है ठीक है उस मतलब शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है ये जो है दोस्तों सी में जो है मिल्टन की है और डी में जो है दोस्तों गार्ल्सवर्दी की है ठीक तो ये चीजें आपको राइट आंसर तो डेफिनेटली अपना देना ही है लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस में किसने क्या कहा क्या कौन किसका जन्म हुआ या कौन सी चीज उन आंसर से ऑप्शन से जुड़ी हुई है ये आपको देखना है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों बी है सात अप्रैल सत्रह सत्तर ठीक बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू है वर्सवर्थ बिलोंग टू वर्सवर्थ जो हैं किससे बिलोंग करते थे किस एज से बिलोंग करते थे मतलब क्वेश्चन ये है दोस्तों एज ऑफ चोशर एलिजाबेथन एज शेक्सपीरियन एज या फिर रोमांटिक एज ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो दोस्तों विलियम वर्सवर्थ जो बिलोंग करते थे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे विलियम वर्षवर्थ ने अपने फ्रेंड एस टी कोलरिज के साथ लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया था कब सत्रह में, में उसी के साथ दोस्तों रोमांटिक एज भी स्टार्ट हुई रोमांटिक एज को इन, इन दोनों ने ही लॉन्च किया था विलियम वर्षवर्थ और इनके फ्रेंड एस टी कोलरिज ने तो डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री है वर्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ वर्सवर्थ जो है किस रीजन के लिए दोस्तों जाने जाते थे किस क्षेत्र के लिए वो जाने जाते थे वैसे रीजन के लिए सेसेक्स के लिए या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा जो विलियम वर्सवर्थ हैं वे लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए जाने जाते थे उनका जन्म कुंबरलैंड में हुआ था दोस्तों जो कि इंग्लैंड में है ये लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे बसा हुआ एक जगह है अब दोस्तों लेक पोएट्स की जब बात चली रही है लेक डिस्ट्रिक्ट की जब बात चली रही है तो तीन पोएट है लेक डिस्ट्रिक्ट में जो लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं पहला विलियम वर्सवर्थ दूसरा कौन है दोस्तों एस टी कोलरिज तीसरा कौन है दोस्तों रॉबर्ट साउदी ये तीन पोएट्स हैं दोस्तों जो लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं कौन कौन पहला विलियम वर्सवर्थ दूसरा एस टी कोलरिज तीसरा रोवर्ट साउदी ये तीनों पोएट्स लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो सी है क्वेश्चन नंबर फोर है हु अमोंग दीज इज नॉट लेक पोएट ठीक है इनमें से दोस्तों कौन सा लेक पोएट नहीं है मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको लेक पोएट्स के नाम बताए हैं ये क्वेश्चन आप ऐसा मत समझना कि बहुत इजी है कई बार ये एग्जाम में टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर रखा गया है मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया था कि 
लेक पोएट जो हैं दोस्तों विलियम वर्सवर्थ रोवर्ट साउदे और एस टी कोलरिज हैं तो इसका मतलब ये रोमांटिक पोएट तो है लेकिन लेक पोएट नहीं है दोस्तों जॉन कीट्स भी एक रोमांटिक पोएट हैं ये याद रखना आप ये लेक पोएट तो नहीं है लेकिन रोमांटिक पोएट है और इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो डी है कि जॉन कीट्स लेक पोएट नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव है इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश किस साल में लिरिकल बैलेट्स जो हैं वो पब्लिश हुई थी ठीक यहां पर दोस्तों 1978 जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता 1798 ये बिल्कुल है इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों सत्रह में है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू में आई थिंक बताया था कि लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश हुई थी कब दोस्तों सत्रह में इसी के साथ रोमांटिक एज भी लॉन्च हुई थी किसने लॉन्च की थी विलियम वर्षवर्थ ने अपने फ्रेंड एस टी कोलरिज के साथ मिलकर अब दोस्तों ये भी यहां पर दो ऑप्शन है इन्हें भी देख लेते हैं जो लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है वो आया था दोस्तों 1800 में मतलब कि लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन अट्ठारह में आया था और 1802 में लिरिकल बैलेट्स का दोस्तों थर्ड एडिशन आया था एक और एडिशन लिरिकल बैलेट्स का आया था दोस्तों वो आया था 1805 में ठीक तो लिरिकल बैलेट्स के चार एडिशन आए थे पहला एडिशन आया था सत्रह में, में दूसरा एडिशन आया था 1800 में तीसरा एडिशन आया था अट्ठारह में और चौथा एडिशन आया था अट्ठारह में आई होप ये चीजें आपको क्लियर है दोस्तों लिरिकल बैलेट सत्रह में पब्लिश हुई थी बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन विच ईयर वर्स वर्थ एडिट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने पिछली ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बताया था कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स यानी कि सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स जो आया था वो दोस्तों अट्ठारह में आया था अट्ठारह में इसका दूसरा एडिशन आया थर्ड एडिशन जो आया इसका दोस्तों आया था अट्ठारह में और फोर्थ एडिशन इसका आया अट्ठारह में एक और चीज दोस्तों ये थर्ड एडिशन के सामने मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं कि लिरिकल बैलेट्स का जब थर्ड एडिशन इंग्लैंड में आया था तो यूएसए में दोस्तों लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन आया था यदि क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है कि अमेरिका में लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन कब आया था तो आपको अट्ठारह इसका आंसर देना है क्योंकि दोस्तों लिरिकल बैलेट्स यूएसए में ज्यादा पॉपुलर हुई थी इंग्लैंड से और फर्स्ट एडिशन उसका 1802 में आया था और 1802 में इंग्लैंड में जो आया था वो इसका थर्ड एडिशन आया था तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स का ये है दोस्तों 1800 बी इसका करेक्ट आंसर है आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई इज द ईयर सेवनटीन टेकन टू बी द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट क्यों सत्रह में जो है बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट कही जाती है इसके दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड वर्सवर्थ बर्थडे एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड यहां पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लिरिकल बैलेट्स जो है दोस्तों सत्रह में पब्लिश हुई थी तो इसी का स्टार्ट कहा जाता है दोस्तों रोमांटिक मोमेंट को ठीक है रोमांटिक एज तभी से स्टार्ट हुई थी तो इसीलिए लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन को रोमांटिक मोमेंट का स्टार्ट माना जाता है क्वेश्चन नंबर एट है व्हेन वर्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज पोएट लाउरिएट वर्सवर्थ जो है पोएट लाउरिएट कब बने थे ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसके चारों ऑप्शन को आप सोल्व करने की कोशिश करें मान लीजिए आपको इसका आंसर पता है जो कि इसका आंसर करेक्ट जो है वो बी है पोएट लाउरिएट विलियम वर्सवर्ट 1843 में दोस्तों बने थे 1843 में बने थे और ये अपनी डेथ तक पोएट लाउरिएट रहे 1850 तक ये पोएट लाउरिएट रहे इसका करेक्ट आंसर है बी लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले जाए कुछ और यानी कि ये तीनों ऑप्शन में से कोई चीज पूछ ली जाए तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि आप उसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों 1813 से लेकर 1843 तक मतलब यहां पर जो रहे थे दोस्तों ये रहे थे रोवर्ट साउदी रोवर्ट साउदी के बाद कौन बने दोस्तों 
विलियम वर्सवर्थ बने पोएट लाउरिएट ये जो सेशन था दोस्तों ये था रॉबर्ट साउदी का और इसके में जो है दोस्तों बने थे एल्फ्रिड लॉर्ड टेनिसन टेनिसन यहां पर पोएट लाउरिएट रहे, रहे सबसे लंबे समय तक 1850 से लेकर अठारह सौ तक और देखिए दोस्तों ये डेट जो है कुछ ज्यादा ही पुरानी है लेकिन तब भी एक पोएट लाउरिएट रहे थे जिनका नाम है दोस्तों जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन उस समय पोएट लाउरिएट रहे थे तो इसका करेक्ट आंसर बेशक हमारा बी है लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्ड पोएट लाउरिएट बने तो आपको रॉबर्ट साउदी इसका आंसर देना है या फिर ये पूछा जाए कि विलियम वर्सवर्थ के बाद पोएट लाउरिएट कौन बने तो आपको टेनिसन इसका आंसर देना है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आफ्टर डेथ विलियम वर्सवर्थ बिकम पोएट लाउरिएट देखिए किसकी डेथ के बाद विलियम वर्सवर्थ जो है पोएट लाउरिएट बने थे ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में अच्छी तरह समझा दिया है आई होप इसे अब आसानी से आप लोग बता देंगे कि रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद 1843 में रॉबर्ट साउदे की डेथ हो गई थी जिसके बाद विलियम वर्सवर्थ को पोएट लाउरिएट बनाया गया पहले तो विलियम वर्सवर्थ ने पोएट लाउरिएट बनने से मना कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं इस पोजीशन को लेने के लिए लेकिन रॉबर्ट पील जो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे रॉबर्ट पील नाम था उनका रॉबर्ट पील ठीक है तो इनो के कहने पर इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया पोएट लाउरियट शिप को एक्सेप्ट किया कि उन्हें रॉबर्ट पील ने कहा था कि तुम्हें इसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए जो कुछ चाहिए होता है पोएट लाउरियट बनने के लिए वो सब तुम्हारे पास है इसीलिए दोस्तों विलियम वर्सवर्थ ने पोएट लाउरियट शिप को एक्सेप्ट कर लिया था कब अठारह में तो किसके बाद ये बने थे दोस्तों पोएट लाउरियट रॉबर्ट साउदी के बाद बने थे और इनके बाद जो बने थे विलियम वर्सवर्थ के बाद वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का सेशन जो था 1850 से लेकर अठारह सौ तो तक था इनका सबसे लंबा सेशन दोस्तों टेनिसन का ही रहा है लाउरियट शिप में क्वेश्चन नंबर टेन है Who among the following is the interpreter of nature in many moods? देखिए दोस्तों यहां पर ये मैंने आपके सामने बोल्ड किया हुआ है आप इसी ध्यान से देख लीजिए यदि आपको इंटरप्रीटर का मतलब पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों गलत भी कर सकते हैं Definitely हमारी सीरीज चली हुई है विलियम वर्सवर्थ की तो आप इसका आंसर विलियम वर्सवर्थ ही करेंगे और इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों विलियम वर्सवर्थ ही है जो अच्छे लेक्चरर एक्सप्लेन करने वाले एक्सप्लेनर जो थे वो इंटरप्रेटर करने वाले जो थे वो विलियम वर्सवर्थ ही थे इन्होंने नेचर के जो मैनी मोड्स हैं वो कौन सी पोएम के अंदर दोस्तों दिखाए हैं वो टिंटन अवे के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो ए है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ हु एक्यूज वर्ड्स Of being a lost leader, किसने विलियम वर्सवर्थ के ऊपर ब्लेम किया है कि वो एक लोस्ट लीडर है तो इसके दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है जॉन कीट्स पी वी सैले मैथ्यू अर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग डेफिनेटली दोस्तों सत्तर परसेंट लोगों को तो पता ही होगा इसका आंसर रॉबर्ट ब्राउनिंग है पर मैं आपको इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं द लोस्ट लीडर जो है दोस्तों ये एक पोएम है किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई ये पोएम कब आई थी दोस्तों 1845 में आई थी और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है फर्स्ट पब्लिश हुई थी इनकी बुक में जिसका नाम था ड्रामेटिक रोमांटिज एंड लिरिक्स मैं आपको इसका नाम बता देता हूं दोस्तों बुक का ड्रामेटिक रोमेंसिस एंड लिरिक्स ये दोस्तों इस बुक का नाम था जिस बुक के अंदर ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लोस लीडर पोएम पोएम जो है पब्लिश हुई थी कब 1845 में तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन घूम के आता है तो आपको उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होगी तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है व्हाट वाज़ द नेम ऑफ वर्सवर्थ सिस्टर वर्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था 
डोरोथी वर्सवर्थ कैरोलिन या फिर मैरी हचनसन देखिए दोस्तों या फिर नन ऑफ दी अब यहां पर तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं डेफिनेटली आपको इनमें से तीनों ही पता होंगे वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको ये चीजें जान लेनी चाहिए डोरोथी वर्सवर्थ जो थी इनकी कौन थी दोस्तों बहन थी जो विलियम वर्सवर्थ थे ये पांच सिबलिंग्स थे टोटल विलियम वर्सवर्थ को लगाकर चार तो ये भाई थे और एक इनकी इकलौती बहन थी जिसका नाम डोरेथी था डोरेथी के साथ दोस्तों तमाम उम्र जो है विलियम वर्सवर्थ हमेशा बहुत ज्यादा क्लोज रहे बाकी तो भाई नहीं क्लोज रहे लेकिन विलियम वर्सवर्थ बहुत ज्यादा क्लोज रहे कैरोलिन दोस्तों कौन है ये विलियम वर्सवर्थ की डोटर हैं जिन्होंने जन्म लिया था दोस्तों सत्रह में, में एक फ्रेंच वुमेन से लेकिन विलियम वर्सवर्थ ने उनसे शादी नहीं की थी उसका नाम था एनिट वेलन ठीक है ये इनकी बेटी का नाम है तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विलियम वर्सवर्थ की डॉटर का क्या नाम था तो दोस्तों कैरोलिन उनकी डॉटर का नाम था मैरी हचनसन दोस्तों विलियम वर्सवर्थ की चाइल्डहुड फ्रेंड थी कजन भी थी जिनके साथ इन्होंने 1802 में शादी कर ली थी ठीक है तो स्पाउस का अगर यदि नाम आता है तो मैरी हचनसन है अट्ठारह में उनके साथ इन्होंने शादी की थी विलियम वर्सवर्थ ने क्वेश्चन नंबर थर्टीन है What was the name of Wordsworth's daughter from Annity Valen? मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है इसका आंसर करेक्ट जो है वो डी है कैरोलिन जो है दोस्तों जिसने जन्म लिया था सत्रह सौ बयानवे में किससे जन्म लिया था दोस्तों एनिट वॉलन से ये एक फ्रेंच वुमेन है जब विलियम वर्ड्सवर्थ सत्रह सौ इक्यानवे में फ्रेंच गए थे तो इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई फ्रेंच वुमेन से हुई जो थी एनिट वॉलन जिससे इन्हें प्यार हो गया और दोस्तों सत्रह सौ में इसी से इन्हें एक बेटी हुई उस बेटी का नाम था कैरोलिन भी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज वर्सवर्थ मैग्नम ओपस वर्क ठीक है तो ये आपको बताना है यदि आप लोगों को ये मैग्नम का मतलब नहीं पता है तो आप इसे जान लीजिए दोस्तों मास्टर इनका मास्टरपीस वर्क जो है वो कौन सा है तो आपको तीनों चारों में से आंसर देना है कि इनका मास्टरपीस कौन सा है टिंटन एबे रूथ द प्रिल्यूड रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन चारों में से आपको इनका मैग्नम ओपस वर्क बताना है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों द प्रिल्यूड द प्रिल्यूड जो है इनका मैग्नम ओपस वर्क है मास्टर है दोस्तों जो पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद अट्ठारह 50 में इस प्रिल्यूड को इन्होंने सत्रह में, में लिखना स्टार्ट किया और 1805 में कंप्लीट कर दिया ठीक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हु रोट पीटर बेल द थर्ड देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए हु रोट पीटर बेल द थर्ड ये पोएम किसने लिखी है विलियम वर्सवर्थ ने जॉन कीट्स ने लॉर्ड बायरन ने या फिर पी सैली ने दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो पीवी सैले है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों पीवी सैले बी इसका करेक्ट आंसर है पीटर बेल द थर्ड जो है दोस्तों पीवी सैले ने लिखी है अगर मैं बात करूं आपसे पीटर बेल की कि पीटर बेल जो पोएम है वो किसने लिखी है तो पीटर बेल ओनली लिखी है विलियम वर्षवर्थ ने और पीटर बैल द थर्ड जो है वो लिखी है दोस्तों पी सैले ने क्वेश्चन नंबर 16 है हु अमोंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर ऑफ मोड्स ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विलियम वर्सवर्थ इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी पोएम्स आर देर इन लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स के अंदर कितनी पोएम्स हैं दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर है सी तेईस पोएम है ये दोनों तेईस पोएम जो है दोस्तों ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है किस किस ने दोस्तों विलियम वर्सवर्थ ने और एस टी कोलरिज ने ठीक है विलियम वर्सवर्थ ने और एस टी कोलरिज ने मिलकर लिखी हैं विलियम वर्सवर्थ ने कंट्रीब्यूशन किया है इसमें कितनी पोएम्स का दोस्तों उन्नीस पोएम्स का और एस टी कोलरिज ने कितना किया है दोस्तों चार पोएम्स ठीक है तो मिलाकर कितनी हो गई ये तेईस पोएम्स हो गई और ये कब आई थी दोस्तों सत्रह में आई थी आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं जो मैंने आपको बताई हैं सी इसका करेक्ट आंसर है 
क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वर्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग द प्रल्यूड एंड फिनिश्ड इट इन कब विलियम वर्सवर्थ ने दोस्तों प्रल्यूड को लिखना स्टार्ट किया और कब इसे फिनिश कर दिया तो दोस्तों यहां पर चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर देना है लेकिन यदि आपको करेक्ट आंसर पता है तो आपको दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन आंसर जो है ये किस पर मिलते हैं दोस्तों सत्रह सो निन्यानवे में स्टार्ट किया था प्रल्यूड को लिखना किसने विलियम वर्सवर्थ ने ठीक है और इसे 1805 में दोस्तों कंप्लीट कर दिया था ये भी बिल्कुल ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ ए हुआ सत्रह सो निन्यानवे में स्टार्ट किया 1850 में दोस्तों इसको कराया गया था पब्लिश किसके द्वारा इनकी वाइफ मैरी के द्वारा 1805 में ये दोस्तों कंप्लीट हुई द प्रल्यूड और 1850 में पब्लिश हुई अब ये 1834 जो है इसमें क्या हुआ था इसमें दोस्तों इनका जो फ्रेंड था जिसका नाम था दोस्तों कोलरिज इसकी डेथ हो गई थी 1834 में कोलरिज की क्या हो गई थी दोस्तों डेथ हो गई थी तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों सत्रह में स्टार्ट की 1805 में इसको कंप्लीट किया और 1850 में इसको पब्लिश कराया गया था अब दोस्तों इन्होंने इतने लंबे समय तक इसे रखा क्यों क्योंकि विलियम वर्सवर्थ चाहते थे इनकी एक पोयम है लॉन्ग नैरेटिव पोयम जो अनफिनिश्ड वर्क कहा जाता है जिसका नाम है द रिक्लाउज ये दो जो है दोस्तों ये विलियम वर्सवर्थ की अनफिनिश्ड पोयम है इसे विलियम वर्सवर्थ जीते जी कंप्लीट नहीं कर पाए थे दोस्तों तो द प्रल्यूड को वो चाहते थे इसका प्रलोक बनाना इसीलिए इन्होंने पब्लिश इसको नहीं कराया था इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1805 में इसे फिनिश किया था और सत्रह में इसे लिखना स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी पार्ट या फिर बुक्स आर देयर इन द प्रल्यूड ग्यारह बारह दस या फिर चौदह दोस्तों विलियम वर्सवर्थ ने इसे 1805 में कंप्लीट कर दिया था कितनी बुक्स में लिखकर दोस्तों तेरह बुक्स में लिखकर लेकिन जब ये 1850 में पब्लिश हुई थी तो कितनी बुक के अंदर हुई थी दोस्तों चौदह बुक्स के अंदर ये फाइनली पब्लिश हुई थी तो एग्जाम में आपको इसका करेक्ट आंसर जो देना है कि ये कितनी बुक में पब्लिश हुई थी दोस्तों तो चौदह बुक में पब्लिश हुई थी तो डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इन विच ईयर द प्रल्यूड वॉज पब्लिश ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका भी आंसर दोस्तों डी है ठीक है इसमें सत्रह सौ निन्यानवे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया अठारह सौ पांच में कंप्लीट किया और अठारह सौ चौंतीस में कॉलेज की डेथ हुई और अठारह सौ पचास में प्रल्यूड को पब्लिश कराया गया था किसके द्वारा इनकी वाइफ मैरी हचनसन के द्वारा ठीक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ टू होम इज वर्स वर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रल्यूड एड्रेस किसको इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रल्यूड एड्रेस है देखिये यहां पर दो चीज पता चलती है हमें प्रल्यूड के बारे में जो प्रल्यूड है विलियम वर्स वर्थ की पोएम ये पहली बात ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ठीक दूसरी बात ये किसको एड्रेस है आपको ये पता चलेगा इसमें से यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं तो इनका फ्रेंड जो है दोस्तों एस टी कोलरिज उसको ये पोएम जो है दोस्तों डेडिकेट है एड्रेस है राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है विच वर्क विलियम वर्सवर्थ रोट कौन सा वर्क जो है विलियम वर्सवर्थ ने दोस्तों लिखा है आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं और चारों ही ऑप्शन लगभग दोस्तों सिमिलर है पहला प्रल्यूड दूसरा प्रल्यूड तीसरा ए प्रल्यूड और चौथा द प्रल्यूड इन चारों में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है अगर ये क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों एग्जाम में आ जाए तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चलता हूं दोस्तों कि ये जो है दोस्तों प्रल्यूड एक शोर्ट स्टोरी है क्या है दोस्तों शोर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों कैथरीन मैंसफील्ड के द्वारा लिखी गई ठीक है कैथरीन मैंसफील्ड ने ये शोर्ट स्टोरी लिखी है और प्रिल्यूड्स जो है दोस्तों ये क्या है एक पोयम है किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों टी एस इलियट के द्वारा लिखी गई 
और एप्रिल्यूट जो है दोस्तों ये क्या है ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है क्या है दोस्तों डी एच लॉरेंस ने ये लिखी है और ये जो लिखी है दोस्तों ये लिखी है विलियम वर्सवर्थ ने आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं जो द प्रिल्यूड है ये लिखी है दोस्तों किसने विलियम वर्सवर्थ ने जो कि एक पोयम है क्या है ये दोस्तों पोयम है आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ विच इज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विलियम वर्सवर्थ ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है विलियम वर्सवर्थ का द प्रिल्यूड है जिसे इन्होंने 1799 में लिखना स्टार्ट किया 1805 में कंप्लीट किया और 1850 में इसको पब्लिश कराया था किसने इनकी वाइफ मैरी हचनसन ने सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द प्रिल्यूड इज रिटर्न इन प्रिल्यूड किस में लिखी गई है ब्लैंक वर्स में फ्री वर्स में ए या बी बोथ या फिर नन ऑफ दी अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 2016 में जो एग्जाम हुआ था बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से आए थे और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे इस तरह के क्वेश्चन में कि ए और बी है फ्री वर्स है ब्लैंक वर्स है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे इस तरह के क्वेश्चन में अपने कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट करता हूं आप लोग देखते होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ए है ब्लैंक वर्स में दोस्तों इसको विलियम वर्सवर्थ ने लिखा था क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट नेम डिड वर्सवर्थ गिव व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग द प्रिल्यूड जब विलियम वर्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था तो उसे क्या नाम दिया था सत्रह सो में जब प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था विलियम वर्सवर्थ ने दोस्तों तो उसको नाम क्या दिया था पोएम टू तो कोलरिज क्योंकि ये कोलरिज को ही दोस्तों एड्रेस है तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है गया क्वेश्चन नंबर 27 है द प्रिल्यूड इज डेडिकेटेड टू कोलरिज विच पोएम कोलरिज रोड इन द रेस्पॉन्स ऑफ द प्रिल्यूड देखिए दोस्तों द प्रिल्यूड जो है वो विलियम वर्सवर्थ ने लिखी है और ये डेडिकेट किसको है एड्रेस किसको है विस्टी कोलरिज को कोलरिज ने भी लेकिन इसके रेस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी तो उस पोएम का नाम आपको बताना है कि कोलरिज ने द प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में कौन सी पोएम लिखी थी The the rhyme of the ancient mariner, the nightingale, to William Wordsworth or none of the above. इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों to William Wordsworth. ये पोएम है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई एस टी कोलरिज के द्वारा लिखी गई जो इन्होंने लिखी थी द प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में राइट right? क्वेश्चन नंबर 28 है नेम दी अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम वर्सवर्थ दोस्तों विलियम वर्सवर्थ के इनकम्प्लीट वर्क का जो नाम है दोस्तों ये क्या है द रिक्लाउस है जो विलियम वर्सवर्थ की एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम होने वाली थी दोस्तों जो प्रिल्यूड है इसका क्या होने वाला था प्रोलोग होने वाला था प्रोलोग होने वाला था ठीक है और जो एक्सकर्सन जो है दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड बुक होने वाली थी किसकी द रिक्लाउस की और दोस्तों ये जो द रिक्लाउस है विलियम वर्सवर्थ जीते जी से कभी भी दोस्तों पब्लिश नहीं करा पाए 1888 में 1888 में इसकी पहली बुक दोस्तों पब्लिश हुई थी क्वेश्चन नंबर 29 है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड ठीक है जो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है विलियम वर्सवर्थ की पोएम उसे ओरिजिनली क्या कहा जाता था लीच गैदरर कहा जाता था ओट टू एडवर्सिटी कहा जाता था ओट टू लामिया कहा जाता था या फील कासल कहा जाता था तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो ए है लीच गैदरर उसको कहा जाता था ओरिजिनल ओरिजिनली इसे लीच गैदरर ही बुलाया जाता था रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को वैन रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज पब्लिश तो आपको इसकी पब्लिकेशन ईयर यहाँ पर बताना है दोस्तों 1802 में इसको दोस्तों विलियम वर्सवर्थ ने कंपोज करना स्टार्ट किया था और 1807 में इसे दोस्तों लिखकर कंप्लीट कर कर पब्लिश करा दिया था तो डी जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का जो दोस्तों ओरिजिनल टाइटल एक तरह से हम कह सकते हैं वो लीच गैदर है आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है
बढ़ते हैं दोस्तों आगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जब मैं ऑप्शंस आपको बताता हूं बी जो है वो डी जैसा सुनने में लगता है तो मैंने क्या डिसाइड किया है मैं ए को ए फोर एप्पल बोलूंगा बी को बी फोर बॉम्बे बोलूंगा सी फोर चाइना और डी फोर दिल्ली ये हमारे ऑप्शन होंगे यदि ऑप्शन जो सी करेक्ट है तो मैं सी फोर चाइना बोलूंगा बी फोर बॉम्बे बोलूंगा आई होप इससे आपके ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि लोग बी में और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है हु कॉल्स वर्ड्स वर्थ वन ऑफ दी जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री विलियम वर्ड्स को किसने जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला है दोस्तों अगर आप जाइंट का मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब आएगा जो महाकाय होता है विशाल होता है लेकिन पोएट की भाषा में इसको क्या किस तरह से जाइंट का मतलब हम निकालेंगे मतलब कि जिसने बहुत सारे वर्क लिखे हों जैसे कि अगर मैं सोनेट्स की बात करूं तो पांच सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी हैं और नेचर की तो बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं तो इसीलिए इन्हें वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है किसने कहा है तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है सैमसन विलियम ब्लेक जॉन क्रू रैमसम और सिडनी ये चारों ऑप्शन हैं तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें से बताना है सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी फोर चाइना सी इसका मार्क करें करेक्ट आंसर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ हु कॉल्स वर्ड्स वर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोएट्री विलियम वर्ड्स को चीफ ग्लोरियस चीफ ग्लोरियस ग्लोरियस का मतलब क्या है दोस्तों मुख्य गौरव हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्य गौरव किसने कहा है इंग्लिश पोएट्री का ये फिर से दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शंस हैं आपको करेक्ट आंसर इसका देना है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए फोर एप्पल मैथ्यू अर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर है आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 33 है हु कोल्स वर्ड्स वर्थ ए मोरल यूनक किसने इनको नैतिक किन्नर कहा है यूनक का मतलब होता है दोस्तों किन्नर ठीक है मोरल का मतलब होता है नैतिक तो किसने विलियम वर्ड्स वर्थ को नैतिक किन्नर कहा है यहां पर भी आपके सामने चार ऑप्शन हैं मैथ्यू अर्नोल्ड विलियम हैजलिट एस टी कोलरिज और पीवी सैले इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है डी फोर दैली टीवी सैले ने इन्हें मोरल यूनक कहा है हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगी दोस्तों मैं आपको बहुत सारे हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कोशिश करूंगा हर एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से आती रहे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग हु सेट दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कभी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया है या फिर कभी पूछ लिया जाता है कि यहां पर जो आई है वो किसके लिए कहा गया है ये आई जो है वो कौन है तो दोस्तों मैं आपको पहले तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर बॉम्बे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही दोस्तों ये स्टेटमेंट कहा है क्या एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर हर एक महान जो पोएट है वो टीचर है आए आए जो है दोस्तों यहां पर कौन है विलियम वर्ड्सवर्थ ही है आई विश टू बी कंसिडर मेरी भी यही इच्छा है एज ए टीचर मैं भी जो कंसीडर किया जाऊं मेरे को भी जो लोग माने वो एज ए टीचर माने या फिर कुछ भी ना माने ठीक है तो ये विलियम वर्सवर्थ कह रहे हैं तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है हु वाज वर्सवर्थ ग्रेट आइडल वर्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे तो दोस्तों यहां पर फिर से आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों मल्टीपल चोइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है यूपी वाला उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जो बाकी के एग्जाम्स हैं दोस्तों उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ना है पहले फिर उसका आंसर देना है तो वर्सवर्थ के ग्रेट आइडल जो थे दोस्तों वो कौन थे क्वेश्चन में ये पूछा गया है जॉन मिल्टन थे विलियम शेक्सपियर थे जोफी चौसर थे या रॉबर्ट साउदी थे इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का करेक्ट आंसर है दोस्तों ए फोर एप्पल जॉन मिल्टन इनके ग्रेट आइडल थे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है दोस्तों हु क्रिटिसाइज वर्ड्स वर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी 
इन हिज ओन पोएम्स विलियम वर्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया है कि विलियम वर्सवर्थ ने अपनी ही थ्योरी को अपने पोएम्स में अप्लाई नहीं किया है उनकी अप्लाई अच्छे से उनका यूज नहीं किया है ये किसने कहा है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है इन चारों में से आपको बताना है आर के नारायण ने कहा है पी वी सैले ने कहा है डब्ल्यू बी यट्स ने कहा है या फिर टी एस इलियट ने कहा है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो टी एस इलियट है डी फोर दैली जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है हु इज एब्सोलूटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डब्ल्यू जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग दोस्तों कौन विदाउट होन ये आपको बताना है तो विलियम वर्सवर्थ विलियम शेक्सपियर जोफ्री चोसर क्यून विक्टोरिया इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ए फोर एप्पल विलियम वर्सवर्थ को डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा था कि ही इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों वर्सवर्थ अटर नथिंग बेस हु सेड यहां पर दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस इस जो स्टेटमेंट को किसने कहा है लोगों को ये तो पता होता है कि स्टेटमेंट को किसने कहा है यदि मैं इसका मीनिंग निकालने लगूं दोस्तों क्या है इसका मीनिंग पहले आप इसका एक बार मीनिंग निकाल के देखिए वैसे इसका करेक्ट आंसर दो है जो है दोस्तों वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है कि विलियम वर्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस अगर हम इसका सीधे सीधे आंसर निकालते हैं दोस्तों मीनिंग की वर्सवर्थ अटर्ड मतलब वर्सवर्थ ने स्टेटमेंट दिया था या फिर कभी कहा था नथिंग कुछ भी जिसका बेस ना हो ठीक है वर्सवर्थ ने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा या कोई ऐसा वर्क नहीं लिखा जिसका कोई आधार ना हो हर एक वर्क उनका बहुत ही अच्छा और ऐसा था जिसका कुछ ना कुछ आधार था तो एल्फिड लॉर्ड टेनिसन ने दोस्तों विलियम वर्सवर्थ के बारे में ये कहा है इसका मतलब है कि वर्सवर्थ ने जो भी वर्क लिखे थे उनका कोई ना कोई अच्छा आधार था कोई भी ऐसा वर्क नहीं था जिसका कोई आधार ना हो तो सी फोर चाइना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है वर्सवर्थ ब्रोदर पास अबे वाय जो विलियम वर्सवर्थ का ब्रोदर था दोस्तों जॉन इनकी डेथ कैसे हुई थी इनके दो और भाई थे और एक बहन थी डोरे थी इनमें से इसके भाई जो थे टोटल चार थे ये एक बहन थी टोटल पांच थे तो जॉन की डेथ हुई थी जॉन की डेथ जो हुई थी वो कैसे हुई थी इन चारों में से दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों बी फोर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है सिपरैक से इनकी डेथ हुई थी मतलब समुद्र में डूबने से समुद्र में जहाज इनका डूब गया था उसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी क्वेश्चन नंबर फोर्टी है विच पोएम वॉज रिटर्न आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी पोएम विलियम वर्सवर्थ ने लिखी थी लीच गैदरर को लिखा था माइकल को लिखा था टू मिल्टन को लिखा था या फिर करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर को लिखा था दोस्तों यहां पर चार ऑप्शंस आपके सामने हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो डी फोर डेली है करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर को इन्होंने लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखा था क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है दोस्तों होम वर्सवर्थ रिकोल्स इन द पोएम रिसल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विलियम वर्सवर्थ ने दोस्तों रिसल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लिखी है जिसका अनोदर टाइटल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आप अब इसको गैस करके बताइए पहले ही मैंने आपको ये इसका अनोदर टाइटल बता दिया है तो विलियम वर्सवर्थ अपनी पोएम रिसल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में किसको रिकॉल करते हैं किसको याद करते हैं इन चारों में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है तो मैं जल्दी जल्दी आगे इसे बढ़ने की कोशिश करूंगा दोस्तों क्वेश्चन की स्पीड में बढ़ाने वाला हूं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है सी फोर चाइना है इस पोएम के अंदर वो चैटरटन एंड बर्न्स को याद करते हैं दोस्तों एक बात याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है आप इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके मार्क कर सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है वेन वॉज द पोएम डेफोडिल्स वॉज पब्लिश डेफोडिल्स जो है पोएम है एक विलियम वर्सवर्थ के द्वारा लिखी गई वो कब पब्लिश हुई थी देखिए डेफोडिल्स बहुत ही अच्छी और छोटी पोएम है लेकिन क्वेश्चन इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कभी इसकी लाइन्स को लेकर कभी इसके पब्लिकेश 
पब्लिकेशन को लेकर या फिर इसकी डेडिकेशन को लेकर ठीक है तो डेफोडिल्स पोएम जो है वो कब पब्लिश हुई थी दोस्तों विलियम वर्सवर्थ 1802 में एक बार लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी बहन डोरती के साथ घूम रहे थे तो घूमते घूमते अचानक उनकी निगाह उनकी नजरें जो हैं कहां पर पड़ी ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स पर पड़ी जहां पर डेफोडिल्स क्या है दोस्तों एक पीले कलर का फूल होता है जो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूं इस तरह के फूल होते हैं दोस्तों जो डेफोडिल्स हैं विलियम वर्सवर्थ की निगाह उन डेफोडिल्स पर पड़ी और जहां तक भी विलियम वर्सवर्थ की निगाह जा रही थी वहां तक उन्हें डेफोडिल्स के फूल ही दिखाई दे रहे थे कब की बात है ये 1802 की बात है और जो डेफोडिल्स पोयम लिखी गई है दोस्तों 1804 से 1806 के बीच में लिखी गई है लेकिन इसे पब्लिश कब कराया गया था तो दोस्तों डी फोर डेली जो है इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था डी फोर डेली इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर यहां पर दोस्तों ये 43 है ये टाइपो एरर है वॉट इज द अनोदर टाइटल ऑफ द पोएम डेफोडिल्स डेफोडिल्स पोएम का जो है वो अनोदर टाइटल कौन सा है द वर्ल्ड इज टू मच विद आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड लीच गैदर या फिर लंडन 1802 तो डेफोडिल्स पोएम का अनोदर टाइटल इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पूछा गया है डेफोडिल्स का दोस्तों अनोदर टाइटल है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड मैं बादलों की तरह निरउद्देश्य जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता मैं बादलों की तरह ऐसे घूमता रहा कहां पर लेक डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्सवुड घूम रहे हैं वो बादलों की तरह एक दिन घूम रहे थे लेक डिस्ट्रिक्ट में तो अचानक से उनकी निगाह कहां पर पड़ी डेफोडिल्स पे पड़ी तो दोस्तों आई वंडर लोनली जो है इनका अनोदर टाइटल है किसका दोस्तों डेफोडिल्स पोएम का तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं दोस्तों आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड लाइंस फ्रॉम मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों आई वंडर लोनली जो है ये डेफोडिल्स से लाइन ली गई है पहली लाइन है ओपनिंग लाइन है डेफोडिल्स की अब ये क्वेश्चन दोस्तों दो तरह से पूछा जा सकता है कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड जो है वो लाइन कहां से ली गई है तो आपको इसका आंसर डेफोडिल्स देना है या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड जो है वो ओपनिंग लाइन है कौन सी पोएम की तो भी आपको दोस्तों डेफोडिल्स ही इसका आंसर देना है तो सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है टेन थाउजेंड सा आई एट ए ग्लांस वॉट डिड वर्स वर्स सी एट ए ग्लांस तो मैंने आपको अभी दोस्तों एक्सप्लेनेशन में बताया था कि विलियम वर्सवर्थ 1802 में अपनी बहन डोरथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे जब वो वहां पर घूम रहे थे तो उनकी निगाह ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स पे गई मतलब कि बहुत लंबी कतार डेफोडिल्स की थी जहां तक विलियम वर्सवर्थ की निगाह जा रही थी वहां तक उन्होंने डेफोडिल्स को ही देखा तो क्या उन्होंने देखा टेन थाउजेंड सा What did Wordsworth see at a glance? ठीक है तो क्या विलियम वर्सवर्थ ने देखा दोस्तों ए फोर एप्पल उन्होंने ए जो ए है इसका करेक्ट आंसर है डेफोडिल्स को देखा आई होप यहां तक जो दोस्तों सारी की सारी चीजें क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 46 है ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर जो विलियम वर्सवर्थ हैं यहां पर ही किसके लिए आया है दोस्तों विलियम वर्सवर्थ के लिए ही लिखा गया है ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड Who said? ये किसने कहा है कि हमारी लिटरेचर ने एक ग्रेटेस्ट नेचर पोएट को प्रोड्यूस किया है ये किसने दोस्तों कहा है तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर जो है आपको इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों बताना है ऑप्शन ए है दोस्तों विलियम ब्लेक बी है एस टी कॉलेज सी है लॉर्ड बायरन और डी है दोस्तों डब्ल्यू जे लॉन्ग तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डी फोर डेली जो है इसका करेक्ट आंसर है लोंग ने ये स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 47 है टेन थाउजेंड सा आई एट ए ग्लांस विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन के अंदर दोस्तों दी गई है ठीक है तो टेन थाउजेंड सा आई एट ए ग्लांस पहली बात ये कौन सी पोएम की लाइन है डेफोडिल्स की लाइन है ठीक दूसरी बात 
कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है तो दोस्तों ये ओवर स्टेटमेंट फिगर स्टेटमेंट है तो दोस्तों ओवर स्टेटमेंट यहां पर है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों तो हाइपर बली जिसे हम हाइपर बोल भी कह सकते हैं दोस्तों हाइपर बली सी फोर चाइना इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है दे प्लस अपॉन दैट इनवॉल्व आई विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड लाइन्स फ्रॉम देखिए दो लाइन है यहां पर दे प्लस अपॉन द इनवर्ड आय विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड ये लाइन कहां से ली गई है डेफोडिल से लीच गैदर से द प्रल्यूड से और द वर्ल्ड इज ट्यू मच विद अस से ठीक है तो यहां पर दोस्तों ये लाइन जो ली गई है डेफिनेटली आपको पता ही होगा डेफोडिल से ली गई है लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं दोस्तों इसका मतलब है कि जब कभी भी विलियम वर्सवर जो है वो उदास होते हैं तो वो क्या याद करते हैं उस नजारे को याद करते हैं जो उन्होंने अपनी बहन डोरोती के साथ 1802 में देखा था लेक लेक डिस्ट्रिक्ट में कि बहुत सारे डेफोडिल्स जो हैं वो नाच रहे हैं उनकी मुंडी जो है फूलों की हवा से हिल हिलकर नाच रही है और वो इस इतने अच्छे नाच रहे हैं कि उन्होंने समुद्र की लहर जो है वो भी नाच रही है लेकिन उन लहरों को भी पीछे छोड़ दिया है तो विलियम वर्सवर्थ कभी भी बोर होते हैं या फिर सैड फील करते हैं तो वो क्या करते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हैं आंखें बंद करते ही यहां पर जो दे वर्ड है दोस्तों ये डेफोडिल्स के लिए आया हुआ है दे प्लस मतलब प्लस का मतलब चमकते हैं कहां पर अपॉन द इनवर्ड आय मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं तो वो मेरी आंतरिक आंखों में आते हैं आंखों में दिखने लग जाते हैं विच इज ब्लिस ब्लिस का मतलब यहां पर है दोस्तों आनंद आनंद देते हैं किसको मेरे अकेलेपन को मेरी सैडनेस को जिस सैडनेस में डूबा हुआ होता हूं मैं उस सैडनेस से मुझे बाहर निकाल कर ले जाते हैं और मैं डेफोडिल्स के आनंद में हमेशा खो जाता हूं तो इसका ए फोर एप्पल जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है वर्ड्स वर्ड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है वो क्या है लॉन्ग नेरेटिव पोएम है लिरिक है या फिर ऐसे है या फिर सोनेट है तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है डी फोर डेली सोनेट ये है ये है विलियम वर्ड्स की क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों व्हेन वाज़ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश ये पोएम जो है कब पब्लिश हुई थी तो दोस्तों यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर जो है बी फॉर बॉम्बे है ये 1807 में पब्लिश हुई थी इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों 1802 में कंपोज किया था और अट्ठारह में दोस्तों इसे पब्लिश करा दिया था तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 51 है नेम द मीटर विच विलियम वर्सवर्थ हैज यूज्ड इन हिस्स पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विलियम वर्सवर्थ ने कौन सा मीटर अपनी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच के अंदर इस्तेमाल किया है ये दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी चाइना आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल विलियम वर्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच के अंदर दोस्तों किया हुआ है वर्ल्ड इज टू मच क्या है दोस्तों एक सोनेट है जो विलियम वर्सवर्थ ने लिखी है और इसके अंदर इन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है तो सी फोर चाइना जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है विच टाइप ऑफ फॉर्मैट विलियम वर्सवर्थ यूज इन हिस्स सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है दोस्तों इसके अंदर विलियम वर्सवर्थ ने कौन सा फॉर्मेट जो है सोनेट का वो इस्तेमाल किया है जैसे कि दोस्तों यहां पर ये चारों फॉर्मेट की सोनेट जो है इंग्लिश लिटरेचर में लिखी जाती हैं शेक्सपीरियन सोनेट भी लिखी जाती हैं इटेलियन जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं वो भी लिखी जाती है मिल्टोनिक सोनेट भी लिखी जाती है और स्पेंसरियन सोनेट को भी लिखा जाता है तो विलियम वर्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच के अंदर इन चारों में से कौन सा सोनेट का फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी फॉर बॉम्बे इटेलियन सोनेट जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं और इसको दोस्तों फॉलो किया है तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की तरफ What is the rhyming scheme of the sonnet? The world is too much with us. जो world is too much with us है इस sonnet के अंदर William Wordsworth ने कौन सी rhyming scheme इस्तेमाल की है दोस्तों मैं आपको किसी भी poem या किसी भी work के अंदर जो भी question exam में पूछे जा सकते हैं वो सारे बताता हुआ चल रहा हूं 
कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो छूटेगी नहीं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ठीक है मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन ईजी है कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो वर्ल्ड इज टू मच जो द वर्ल्ड इज टू मच के अंदर विलियम वर्सवर्थ ने कौन सी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया है तो दोस्तों इन चारों में से ही आपको करेक्ट आंसर देना है मैं आपको बता देता हूं विलियम वर्सवर्थ जो है वो पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्मेट को दोस्तों फॉलो करते थे ये जो होती है सोनेट जो होती है चौदह लाइन की जो होती है एक पोएम होती है चौदह लाइन की क्या होती है दोस्तों एक पोएम होती है जिसके अंदर दो स्टेंजा होते हैं पेट्रार्कन सोनेट के अंदर कौन कितने स्टेंजा होते हैं दोस्तों दो स्टेंजा होते हैं पहला स्टेंजा जो होता है वो आठ लाइंस का होता है दूसरा स्टेंजा जो होता है वो छह लाइंस का होता है ठीक है अब ये दोस्तों यहां पर जो पहला स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम हमें ऑलमोस्ट फिक्स ही मिलती है ए बी बी ए ए बी बी ए आप इन चारों में देख लीजिए वो आपको फिक्स ही मिलेगी जो राइमिंग स्कीम चेंज होती है इस सेस्टेट की होती है छह लाइन के स्टेंजा की दोस्तों राइमिंग स्कीम चेंज होती है तो विलियम वर्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच के अंदर जो राइमिंग इस्तेमाल की है दोस्तों वो की है ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी इस राइमिंग स्कीम को दोस्तों उन्होंने फॉलो किया है मतलब ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है आई होप यहां तक आपको सारी चीजें दोस्तों अच्छे से समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 54 है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लोर्स ये तीन लाइंस हैं दोस्तों ये तीनों लाइन जो ली गई हैं वो किस पोएम से ली गई हैं पहले आपको ये बताना है और पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वे आर दीज अब लाइन्स टेकन फ्रॉम ये ऊपर वाली लाइन जो है ये कहां से ली गई है एंड वॉट वॉट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन इट और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इन लाइन के अंदर इस्तेमाल की गई है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इस से इसकी लाइन जो है ली गई है अब ये चीज तो सबको पता होगा कि ये लाइन जो है द वर्ल्ड इज टू मच के साथ से ली गई है क्योंकि दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू दी मून ये लाइन सभी को रटी हुई होती है दोस्तों ठीक है तो सब लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को तो उन्होंने पढ़ा नहीं ठीक से और उसको आंसर कर देंगे ए ठीक यही गलती 2016 के एग्जाम में हम लोग ज्यादातर करके आए थे लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर खेल हमारे साथ क्या खेला कि उसने एक ही क्वेश्चन में दो दो हमसे क्वेश्चन कर लिए ठीक क्या कर लिए जैसे कि ये लाइन एक तो कहां की है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच का कौन सी का इस्तेमाल हुआ है तो दोस्तों इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि दोस्तों दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून ये जो है दोस्तों इस लाइन के अंदर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का किया इस्तेमाल किया गया है और यहां पर भी दोस्तों विंड्स है और हाउलिंग है यहां पर भी परसोनिफिकेशन है और यहां पर स्लीपिंग फ्लोर्स है यहां पर भी दोस्तों परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है तो ये दोनों ही दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हैं तो इसका डी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है डी फोर डेली आप मार्क करेंगे दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर है क्योंकि ये लाइन जो है वो द वर्ल्ड इज टू मच विद से ली गई हैं और इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है और अच्छे से समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है वी हैव गिवन आर हर सवे ए सोडिड बोन दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूछा गया है कि ये लाइन जो है वी हैव गिवन आर हर सवे ए सोडिड बून ये लाइन जो है कहां से ली गई है पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके अंदर और दूसरा क्वेश्चन है ए सोडिड बून के अंदर दोस्तों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है तो एग्जाम में हम गलती क्या करते हैं कि यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी देखा मार्क और हम लिख देते हैं कि इसमें अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल किया गया है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच से ली गई दोस्तों लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इस पोएम का नाम है जिससे लाइन ली गई है और ए सोडिड बून जो है दोस्तों ये एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम है जिसका नाम है ओग्जी मोरोन ओग्जी मोरोन फिगर ऑफ स्पीच कब यूज होता है जब हम दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखते हैं 
सोडिट का मतलब होता है दोस्तों बेकार या फिर बुरा या फिर डर्टी और बून का मतलब होता है आशीर्वाद यानी कि कोई बुरा आशीर्वाद बुरा आशीर्वाद तो होता नहीं है तो अभिशाप ही होता है तो इसका मतलब कर्ज है ठीक है तो दोस्तों इसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर है सी सी फॉर चाइना मतलब इसमें ए और बी दोनों जो है वो सही है यहां पर यह दोस्तों बहुत है बहुत नहीं है ए और बी दोनों इसमें सही है सी फोर चाइना इसका करेक्ट आंसर है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 56 है वर्सवर्थ लंदन 1802 इज ए ये क्या है एक ओड है लिरिक है एसे है या फिर सोनेट है तो दोस्तों लंदन 1802 जो है ये एक सोनेट है डी फोर डेली इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 है द टाइटल ऑफ द सोनेट लंदन 1802 एट जीरो टू वॉज चेंज बाय विलियम वर्सवर्ड वॉट ही नेम डेट विलियम वर्सवर्ड ने अपनी पोएम लंदन 1802 का टाइटल जो है दोस्तों बाद में चेंज किया था उन्होंने इसका लंदन 1802 से टाइटल बदलकर क्या कर दिया था लीज गैदर कर दिया था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर कर दिया था टू मिल्टन कर दिया था या फिर टू लूसी कर दिया था तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो टू मिल्टन है इन्होंने अपनी इस पोएम का टाइटल लंदन 1802 से बदलकर बाद में दोस्तों टू मिल्टन कर दिया था तो सी फोर चाइना इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 है मिल्टन दाउस बी लिविंग एट दिस आर इंग्लैंड हैथ नीट ऑफ दी मिल्टन तुम्हें इस समय यहां पर जीवित होना चाहिए था जो इंग्लैंड की दशा है इंग्लैंड को रियली आज तुम्हारी जरूरत है इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ये क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है तो दोस्तों यहां पर देखिए पहली बात अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है मार्क तो आप 50 परसेंट यहां पर सोल्व कर गए होंगे इस क्वेश्चन को यहीं पर ठीक है और मिल्टन यहां पे मिल्टन को संबोधित किया गया है तो जिसमें भी संबोधन संबोधन हो तो वहीं पे हमारा अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है तो बी फो बॉम्बे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल इसमें किया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है दोस्तों विच टाइप ऑफ फॉर्मेट विलियम वर्सवर्थ यूज इन हिस्स सोनेट लंडन वन एट जीरो टू तो आपको इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों जब मैं आपको द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, किया था तो मैंने बताया था कि जो विलियम वर्सवर्थ है वो सोनेट का जो फॉर्मेट फॉलो करते थे वो इटेलियन सोनेट के फॉर्मेट को दोस्तों फॉलो करते थे जिन्हें हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं तो सी फो चाइना जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 है नेम द मीटर विच विलियम वर्सवर्थ हैज यूज्ड इन हिज पोएम लंदन 1802 विलियम वर्सवर्थ ने अपनी सोनेट लंदन 1802 के अंदर कौन सा मीटर इस्तेमाल किया है तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर सी फोर चाइना है आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल इन्होंने दोस्तों किया है आई होप ये साठ क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आए होंगे ये सीरीज जो होने वाली है दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चन की होगी 100 से ज्यादा ही इसमें क्वेश्चन होंगे तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगले 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों या फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में लेकर आऊं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आप इस वीडियो को अच्छे से देखें यदि एक बार में समझ नहीं आई है तो दोबारा देखें अगले पार्ट में दोस्तों इस वीडियो के मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद